നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം പ്ലസ് വൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി മാർച്ചിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന പ്ലസ് വൺ ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷന്റെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പ്ലസ് വണ്ണിന് ജോയിൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഗുലർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്ലസ് വണ്ണില് ഏതെങ്കിലും വിഷയം തോൽക്കുകയോ മാർക്ക് കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാമല്ലോ ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ പ്ലസ് ടു കാർക്ക് ഇപ്പോൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്ലസ് ടു കാർക്ക് അവരുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം തോൽക്കുകയോ മാർക്ക് കുറയുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ വരെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിളും അതുപോലെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതുതായിട്ട് ചേർന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ടൈം ടേബിളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതാണ് ഇന്ന് നൽകാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക എക്സാം എല്ലാം നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർനൂണിലാണ് അത് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈം ടേബിൾ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ഗുണം എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ ടൈം ടേബിൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് വിഷയമാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ വിഷയത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ പഠന സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ടൈം ടേബിൾ ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോൾ ടിക്കറ്റിൽ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളിത് കാണാതെ പോകണ്ട നിങ്ങൾക്കിത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ വേണമല്ലോ ആ ടൈം ടേബിൾ ഇതായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആറാം തീയതിയാണ് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണ് തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് തേഴ്സ്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ആറ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ആണ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഓക്കെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് വിഷയങ്ങൾ വരിക മലയാളം വരാം അതുപോലെ ഹിന്ദി വരാം അതുപോലെ തന്നെ അറബിക്ക് വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഓപ്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന ഒരു പേപ്പർ കൂടി അന്ന് പരീക്ഷ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഏതാണോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് ആറാം തീയതി പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പരീക്ഷ വരുന്നത് പതിനൊന്നാം തീയതിയാണ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ തന്നെയാണ് അത് ട്യൂസ്ഡേ ആണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ചൊവ്വാഴ്ച നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഹോം സയൻസ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഫിലോസഫി ജേണലിസം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറെ വിഷയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ പേപ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ മതി ഹോം സയൻസ് ഗാന്ധിയൻ സ്റ്റഡീസ് ഫിലോസഫി ജേണലിസം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നിവയാണ് പതിനൊന്നാം തീയതി നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസത്തെ പരീക്ഷ പതിനഞ്ചാം തീയതിയാണ് പതിനഞ്ചാം തീയതി പതിനഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സാറ്റർഡേ ആണ് ശനിയാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കേണ്ട ശനിയാഴ്ച പരീക്ഷ ഇപ്രാവശ്യം നടക്കുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി നടക്കുന്ന പരീക്ഷ കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് കൾച്ചർ ബിസിനസ് സ
ഇനി അഞ്ചാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ വരുന്നത് ഇരുപതാം തീയതിയാണ് അഞ്ചാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂൺ തേഴ്സ്ഡേയിലാണ് നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ പരീക്ഷകൾ ബയോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേതാണ് പരീക്ഷ എന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ബയോളജി ഇലക്ട്രോണിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവയാണ് ഇരുപതാം തീയതി ഇരുപത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നടക്കുന്ന പരീക്ഷ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷ ആറാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകൾ ഫിസിക്സ് സോഷ്യോളജി ആന്ധ്രപ്പോളജി എന്നിവയാണ് ഫിസിക്സ് സോഷ്യോളജി ആന്ധ്രപ്പോളജി എന്നിവയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സാറ്റർഡേ ആണ് കേട്ടോ സാറ്റർഡേ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഏഴാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് ഏഴാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ തന്നെയാണ് ട്യൂസ്ഡേ നടക്കുന്നു ട്യൂസ്ഡേ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ട് തേർഡ് ലാംഗ്വേജസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ശാസ്ത്ര സൈക്കോളജി എന്നിവയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പാർട്ട് തേർഡ് ലാംഗ്വേജസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് സാഹിത്യ സൈക്കോളജി എന്നിവയാണ് എന്ന് നടക്കുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് നടക്കുന്നത് പിന്നെ എട്ടാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷയാണ് ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതിയാണ് നടക്കുന്നത് എട്ടാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആഫ്റ്റർനൂണിൽ തേഴ്സ്ഡേ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് നടക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റം ആണ് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് തേഴ്സ്ഡേ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒമ്പതാം തീയതിയിലെ സോറി ഒമ്പതാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ഒമ്പതാം ദിവസത്തെ പരീക്ഷ ലാസ്റ്റ് പരീക്ഷയാണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സാറ്റർഡേ നടക്കുന്ന പരീക്ഷ പാർട്ട് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് പാർട്ട് വൺ ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും ആ അന്നേ ദിവസം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓക്കെ എല്ലാ പ്ലസ് വണ്ണുകാർക്കും അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഈ പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ ബാധകമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് അവരുടെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരും ഈ ടൈം ടേബിൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അതുപോലെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്ലസ് വണ്ണിൽ ഏതെങ്കിലും വിഷയം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ടേബിൾ ഇത് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഇപ്പൊ റെഗുലർ ആയിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓപ്പണിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ നിലവിൽ പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്ലസ് വൺ ടൈം ടേബിളും ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് എട്ട് സോറി ഒമ്പത് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത് ആറാം തീയതി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം തീയതി പരീക്ഷ അവസാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇടവേളകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇടവേളകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നല്ല മാർക്കോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ഓൾ എന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക പുതിയ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായി പുതിയ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്